ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നാല് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഓരോ പാർട്ടിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസൻട്രീസ് ദിസ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പാർട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അബൌട്ട് യു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അബൌട്ട് യു അബൌട്ട് യു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുത്താവുന്ന മിസ്റ്റേക്സും എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്ഷനും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ വരുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഓവർ സെൽ ചെയ്യാണ്ട് സെറ്റിലായിട്ട് എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യാന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കാം നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് പലരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീരുന്നു വിചാരിക്കും പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഈ സെക്ഷൻ അത് നല്ല ഗംഭീരമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവറിന് ആ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരി കൊള്ളാം എന്ന് അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കണക്ടിങ് യു വിത്ത് ദ കമ്പനി അപ്പൊ ഈ നാല് സെക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസൻട്രീസ് അപ്പൊ ഒരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയുടെ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉച്ച തിരുന്നാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ്സോട് കൂടി കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇത്തിരി എംപതറ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അയാളും രാവിലെ മുതൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും കാണുകയാണ് സംസാരിച്ച് തളർന്നിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ അയാളുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് മിക്കവാറും വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവരതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആള് വന്നതാണ് അപ്പൊ അയാള് എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടി നന്ദി പറയണം അയാളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി പറയണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് യുവർ ടൈം ടു സി മി ഇൻ പേഴ്സൺ എന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് യുവർ ടൈം ടു സി മി ഇൻ പേഴ്സൺ എന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇട്ടെന്ന് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി പറയാണ് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഇത്രയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് യുവർ ടൈം ഫോർ ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റി വെച്ചതിൽ നന്ദി ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയുന്നത് എന്നതിലുപരി നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ ടൈമിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ മാറ്റി വെച്ച സമയത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി എന്തായാലും പറയണം അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് യുവർ ടൈം ടു സി മി ഇൻ പേഴ്സൺ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അബൌട്ട് യു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അബൌട്ട് യു പറയാൻ അത് ഒരു ഓർഡറിൽ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് വരണേന്ന് ആദ്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി കൊച്ചി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ആം ഫ്രം കൊച്ചി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊച്ചി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ മാനന്തവാടി എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ മാനന്തവാടി എന്നുള്ള സ്ഥലം അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ മാനന്തവാടി ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഫേമസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ആം ഫ്രം വയനാട് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഐ ഫ്രം വയനാട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ക
അപ്പം അങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ശരിക്കും എന്താണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അയാളുടെ കമ്പനിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷനിന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ് അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിലാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറേ കാലം ഉണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്ന ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയണത് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് പറയണത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയ കാര്യം അത് പറയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈ മദർ വാസ് എ ബാങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഫാദർ വർക്ക് ഇൻ ദ ആർമി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളിംഗ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് അനിയൻ അനിയത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുമ്പം അയാളുടെ ടൈം നമ്മൾ അത്ര വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അധികം പറയില്ല അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ കോളേജിൻ്റെ പേര് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ കോളേജുകളുണ്ട് ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയ കോളേജാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സോ ഐ സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഐ സ്റ്റഡി അറ്റ് കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം എബൌട്ട് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഞാൻ പഠിത്തം കഴിയാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഐ ആം എബൌട്ട് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ ബി ടെക് ആണ് അതെങ്ങനെ പറയും ഐ എം എ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ എം എ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് എ ബി എ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് എ ബി എ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും ഐ എം എ ബയോളജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ഐ എം എ ബയോളജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺട്രാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണം ഐ ആം എ അങ്ങനെ വെച്ച് പറയരുത് ഐ എം എ ബയോളജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ട്രിക്കിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും പറയണം അത് എന്തിനാണ് പറയണത് നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷന് ഉപകരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയണം അപ്പം ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഏത് കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ദ കമ്പനി യു ആർ ആറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ദ ടൈറ്റിൽ യു ഹോൾഡ് അതിനുശേഷം എത്ര വർഷം നമ്മൾ അവിടെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് പിന്നീട് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് യു ദേ ഫോർ എത്ര കാലമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇത് വളരെ ഇ
ഐ ബിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ഓവർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഓവർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ ഹവ് ബിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറയണം ഐ വർക്ക് ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻറ്റേൺ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻറ്റേൺ എവിടെയാണ് അതുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഐ വർക്ക് ആസ് എൻ ഇൻറ്റേൺ അതിനുശേഷം എത്ര കൊല്ലം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് പറയണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐ ഹവ് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹവ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെങ്കിൽ അത് പറയാം ഐ ഹവ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഐ ഹാവ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരും അപ്പോൾ ഐ ഹവ് അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ല നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഇനി നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വെറുതെ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു മാറ്റമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലിയിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മേജർ അക്കാംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ പറയണം അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയണത് എന്താണ് ഞാൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഞാൻ നേടിയത് ഞാൻ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വന്നു അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് അത് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കാരണം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഐ എം പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എനിക്ക് സിസ്റ്റംസും ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ സ്റ്റഡീസ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ എ പ്രോജക്ട് വിച്ച് യൂസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടു ഡിറ്റക്ട് സ്പാം മെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് കാരണം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഐ എം റിയലി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഹൗ തിങ്സ് വർക്ക് അണ്ടർ ദ ഹുഡ് അണ്ടർ ദ ഹുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് അണ്ടർ ദ ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും അത് എവിഡൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് പറയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സോ ഹവ് ടേക്കൺ എ ഫ്യൂ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ എം എൽ എൽഗർദംസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതംസ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുത്തു സി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം ഓ ഇയാൾ സ്റ്റഡീസിന് പുറമെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ഇവിടെ നമ്പർ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര ശതമാനം മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓ അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓ ഇത് നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വരും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താല്പര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം അത് വിസിബിൾ ആവണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതേപോലെ പഠിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇതേപോലെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവസാനം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അയാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കണം അത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പറാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ അധികം പറഞ്ഞ് കുളമാക്കരുത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ ഇന്നതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതും അതാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ കാര്യം നമ്മൾ അവരിൽ എത്തിക്കണം അവർ കൃത്യമായി നോക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്നെ കഴിവുണ്ടോന്നാ ആ അപ്പം എനിക്ക് ഈ കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാളുടെ ജോലി എളുപ്പമായില്ലേ അതിന് പകരം നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ചെകേണ്ട വരും ഓ ഇയാൾക്ക് ഈ കഴിവുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുണ്ടോ അതിന് പകരം നമ്മളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആക്കുക ക്ലിയർ ആക്കുക താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് For this position, ഈ പൊസിഷന് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം വൺ വിത്ത് സ്ട്രോങ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് നല്ല അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജെ ഡി വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത് ഒന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ജോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലല്ല പോണത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഫിറ്റാണോ എന്ന് നന്നായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ ഈ സ്കിൽസും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ റോളിന് ഞാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം എങ്ങനെ പറയാം വിത്ത് മൈ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മൈ സ്ട്രോങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് and confident that i'll be able to succeed in this role you are hiring for ningale ee hire cheyan nokunna ee position ile ee role ile adinu njan oru nalla yojinaya oru candidate aayirikkum ennu enikku confident aayittu parayan pattum ennana aa sentence ondu avan parayanadu adinu kaaranam endha enikku ningalkku venda skills undu background undu qualifications undu experience undu adokkana parayanadu appo baakiyulla candidates self introduction parnappo നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പേരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഞാനൊരു ഫിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിത്തവും നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും വേറെ അത് പോരാണ്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ സീരിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈ ഷുഡ് ബി ഹയർ യു നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ടല്
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ച സ്ഥലമാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് നന്നായി വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വേണം അല്ലെ ആ ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവർ ഹയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം അവരുടെ ആ ജോലിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഫിറ്റ് ആവുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ ഫിറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് പങ്ക്ച്വൽ ആണ് റെഗുലർ ആണ് നല്ല ആളാണ് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം വേണമെന്നറിയാം അത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സ്കിൽസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവും ആ രീതിയിൽ വേണം ആ ഉത്തരം പറയാൻ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വായിക്കരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ സെൻസ് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ കുറേ പേരെ കാണുന്നല്ലേ അതിന് പകരം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസിലോ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിലോ എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണിക്കണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റെസ്യൂമിന് എഴുതി വെക്കരുത് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂറ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അറിയാത്തത് ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ റെസ്യൂമിലൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകരുത് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതും പ്രശ്നമാവും അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്നാ കൂടെ നമുക്ക് പലതും മറന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു വിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇനി വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ചോക്ലേറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എനിക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാറ്റാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് അതൊക്കെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല രീതിയിലും ചോദിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ജോലി കിട്ടാതിരിക്കാൻ തക്ക ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്നാലും പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അവിടെ എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ല എന്ന് വരും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയണം പിന്നെ ചിലവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ പറയാം അയ്യോ ഞാൻ ഭയങ്കര അധ്വാനിയാണ് അങ്ങനെ വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോലും പോകാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ തള്ളാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ രീതിയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തള്ളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉത്തരം കൊടുക്കുക അപ്പൊ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് അത് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് നമുക്കൊരു വേദിയിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതൊരു കുറ്റമൊന്നുമല്ല ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു കുറ്റമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും വീക്ക്നെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി എന
നമ്മൾ ഫുള്ളി പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഫുള്ളി ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്തായാലും പറയാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓവർകം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ വീക്ക്നെസ് പറയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജാവയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതും വർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതുമായ കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഐ വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് സ്കാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇതുമാതിരി ബേസിക് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് പരിശീലിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ ഇൻ്റർവ്യൂവർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറയണമെന്ന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം പരിശീലിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും തപ്പും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാമായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്തു വയ്ക്കാമോ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ച് വേറെ ആരുടെ കോപ്പി അടിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നല്ല യുണീക്കായിട്ട് പ്രസൻറ